，产业动态、业界新知都在展昭 on air。欢迎各位朋友收看今天的展昭 on air。那我们现在正在进行的呢是 Intelligent Asia 的系列直播。那今年我们的 Intelligent Asia 亚洲工业四点零及智慧制造系列展，八月十九号到二十二号在南港展览馆一二馆双馆盛大展出。那今年的展出内容我包含了八大主题：机器人自动化、呃物流冷链、模具、三 D 列印，还有流体传动以及数位机械。要素八大主题，那展出内容非常的丰富，欢迎大家呢可以前来参观。那今天我们在现场、哦、很开心，邀请到的呢是我们物流展的代表厂商，那是勤工有限公司的林少以执行长来到现场，那跟大家聊一聊我们传统机械业的数位转型。我们热烈掌声欢迎林执行长。谢谢主持人，各位观众大家好，我是勤工林少以。那呃，今天执行长来到现场，执行长先跟我们介绍一下勤工这家公司，好不好？这家公司主要是提供哪一些的产品跟服务呢？那我们勤工是成立于一九九六年，那一开始是提供那个对高机的微感的设计制造以及数据的刻字化的设备相关的一个呃制造厂商。那直到我们在二零一七年开始，就是转开始进行转型，我们提供让整个的运班设备的这个的客制化整合服务，那直到现在这样子、嗯。哦，所以哎、欸，今年上半年的这段期间，疫疫情有没有影响到你们呢、啊？因为我们知道，其实呃，疫情对很多的产业都有产生蛮多的变化的。嗯，那今年疫情确实也有影响到呃运班设备，因为国内整个呃机械。或制造业的整个一那个发展趋缓的情况下，呃，我们运搬设备也会受到相相对的影响。那，但是因为我们也是在呃去年年底开始。发现到这个问题之后，我们开始做一些呃，算是呃，现在很流行的超前部署的这样一个准备。超前部署，对对,對。所以我们就开始推动一些呃，公司内部深化的一个过程。第一个，像我们导入的呃，德国莱茵的 ISO 九零零品质管理证那个认证。那啊，然后我们也鼓励员工去进修啊，我们跨领域学习。那我们也开始呃，快速展开我们公司数位化转型的一个脚步。那并且我们去增加我们那个数位行销这样子的个能见品牌能见度。培植实力，准备在我们呃疫情的末端的时候，我们就可以往就可以着力再往上这样跳一阶的发展。嗯，等于受到疫情确实有影响啦，订单的需求量是有减少，但其实借着这个时间正好来做内部的升级、内部的优化，对不对？内部的转型，哦，这是蛮好的一个机会。哎，所以那其实呃，你们是不是也常参加展览呢、啊？是啊，我们从二零一七年呃成立 X 龙这个品牌之后，我们第一个参加的就是你你们所举办的台北国际物流展，对，那就开始从这样子从台湾哦从台北出发，那跨足到呃欧美还有东南亚等等国家，这样我们从这样逐级除除呃美国芝加哥啊那个德国汉诺威到越南等等的地方开始。扩展出我们的品牌这样哦， oh, 所以呃，我们的物流展也可以算是这个勤工的一个原点。呃对，启蒙对不对？从这里开始，对,对我们从台湾开始，然后就可以慢慢的哦，从这个平台，然后走向世界的舞台。嗯，那今年的物流展勤工会带来怎么样的主力产品呢？那我们今年是呃，这个随着时代发展，就是我们现在真的为影像工业四点零，我们也是。嗯积极的去转型，开发出新产品。那我们今年有跟呃国内的知名的呃汽车厂合作，那开发出应该不说今年，应该是说从去年开始我们就开发出这样子一个 Smart Cube 那个堆高机智慧监控系统。那期望的是串联起工厂的智慧制造。哦。因为以呃传统在呃现在自动化的过程当中。工作站到工作站之间的串联，其实是只要下工那个你的产品下的工作站，它就没有办法连接到下一个做数位的讯号连接，所以到到了下一站之间，如果发生什么状况，其实无法串联。所以我们希望开发出这样子 ，Smart Cube 的 IOT 设备过程当中，可以帮助工工厂在智慧化过程当中把所有讯息串联。那第二件事情是，呃，传统在维护堆高机或者是这种运搬设备的情的情况下，都是用人工去维护资本抄写，那人工会。每个人会有不同的状况，今天会有书呃书书写疏漏啦，会有或者是呃抄写错误，或者是等到有状况的时候，你要再翻纸本的时候，其实你的讯息是非常非常落后，只能做落后指标管理，你很难做及时，甚至是超前管理。那借由这样子 IOT 系统过程当中，你可以把你的所有的呃。
堆高机或运搬设备的状况实时管理，然后累积数据之后，你可以优化。然后真的是为了工厂数化转型下一步，这这是非这是非常重要的一个前置作业这样子。哎、嗯，其实刚刚提到，因为对现在目前听到比较多可能智慧自动化或相关的设备，比较是在于哦。单点就哦，这个设备我怎么监控它？哎，这个设备运转的怎么样？但是刚刚提到的是说，哎，站跟站中间这个运输其实是常常被漏掉的，就是比较没有那么多的监控设备去哎做这样的监控。然后刚刚讲到那个设备的可能一些呃维修啊、保养也是，因为其实我们别呃不要说工厂了，光是公司里面有时候印表机那么多台，对不对？每一台什么上一次是什么时候修的，常常都忘了。那等到坏掉的时候，你要再追踪，其实也蛮麻烦的。所以这个设这个系统是会把这些所有它的可能维修的记录啊，全部。不都记录在里面？对，所以，所以他就可以做到呃预，就预先预先通知。我们其实我们在维维修厂商，我们也可以。不只是呃，你用 I 用 IOT 的产的公司可以得到这样的讯息，甚至帮你维护厂商也可以及时得到讯息。所以透过譬如不管是 email line 或者任何的及时连线方式，甚至 SMS 可以及时传讯，可以帮你把所有该确认、该及时维护的东西。妥善提前安排，那你的所有的不会就不会在你生产到一半的时候，哎，我突然堆高机坏掉，所有东西坏掉，你就就就停停机三两天三天，会损失更大。嗯，预防胜于治疗嘛，所以相相同的概念，其实对，等与其等它哦坏了再来维修，其实你呃各方面的损失都蛮大的，所以应该是提前预备、超前部署，对不对？哦，那目前这套产品有应用的实力吗？刚执行长好像有提到有跟呃台湾知名的汽车品牌对做合作，嗯，对，那那当初。我们在跟他合作说，其实他们公司有一些内部智慧制造系统，那他们希望呃能够提出来扩大应用的场景。那借由这样子的企业顾问的借的串联之下，我们把我们在对于呃运搬设备和堆高机相关的这样的产业知识，跟他们的系统做一个连接。嗯，对，这样我们就把这个呃这个资这样子的设备就智慧化。那第一个用场景也是在他们公司里面。哦、oh. ，对，所以他们在他们以前在管理的时候，就人工管理的时候，确实也很多疏漏。Mm. 那甚至设备，呃，什么时候坏掉，有什么状况，他其实他们永远都不知道，他无法管理。Mm. 那那在呃很多的厂，很多现在台湾厂商做晶石管理啊，或或者说智慧，那那智慧制造其实这是一个非常大的一个漏洞。所以我们当初就我一基于这样的概念和甚至呃第二件事是基于为为了呃。那个我们的员工的安全，因为他所有的呃推高机开出去了，其实很危险，其实很危险。他你你自己到那那个工作站或得到那个仓库，没有人在你旁边，如果发生任何状况，其实没有办法及时的确认。所以我们就这样这样过程当中，我们把它串联起来，所以他他只要推高机一起。离开充电站一起动，它就可以随时的状态、它的速度、它的呃运载状态、呃它的呃堆高机的电池温度啊、压力所有的状态都可以及时回报到他们的战情室里面。好，啊，那做随时的记录，所以当他们在。开的时候可以维护到所有员工的安全跟运搬的效率。那在累积数据的过程当中，他们可以优化他们的产线。那他们在呃及时生产的哦，叫生产的过程当中，他们可以去调整他们现在生产状态，可以每天去检视每个月、每年，去不断不断优化他们的产线，哦，真正达到智慧制造的一个一个这样的一个成果。所以它整个过程其实都在 monitor， 就是它都在监控。是。所以包括如果说今天，嗯，我不知道会不会发生了，因为我跟工厂不熟。但如果说真的有工人，他那开着对高机超速，他也会被。对。<笑>對如果开得太快，行驶太快，很危险嘛。是。所以都会及时监控到。对。就是。他就会及时发报，好，那让提醒提醒使用者跟管理者，嗯，这样子的状况。对。slow down 就是这样是比较安全的哦。Oh, 好，那今天其实非常开心哦，执行长跟现场跟我们聊这么多。那如果呢，现在正在看影片的朋友，你们有任何呃相关的问题，例如说你们工厂里面有很多的堆高机，不知道该怎么管理，或者是很希望可以透过这样的监控设备、监监控系统来节省人力、时间，甚至是降低维修保养的费用。欢迎，就是八月十九号到二十二号，一定要到我们的 Intelligent Asia 南港展览馆。而且，呃，我们前工的摊位是在二馆，对不对？是，对二馆呢，不要跑错了。二馆，那哎，执行长跟我们说一下摊位号码，好不好？那我们是在 P 一零六。
P 一零六 P 一零六摊位，而且我今天有偷偷打听到，我们 P 一零六勤工的现场摊位上面有一些互动游戏，有小礼物要送给大家。对，那至于礼物是什么，我们卖个关子，来到现场就知道了。对，欢迎到我们 P 一零六在南港展览馆二馆勤工有限公司的摊位，了解我们 Smart Cube 堆高机的监测系统这样的的设备，来帮助大家的工厂哦，节省更多的费用，节省人力，然后提高你们的效率。嗯，那今天呢，再次谢谢。执行长来到我们的现场，那我们也邀请所有的朋友啊，八月十九号到二十二号到我们的南港展览馆一二馆双馆展出的亚洲工业四点零机智慧制造系列展，我们有八大主题，包含了机器人自动化、物流冷链、模具三 D 列印，还有流体传动以及数位机械要素。那展出内容非常的丰富，欢迎大家莅临参观。那最后呢，也再一次提醒，每天下午的三点钟跟四点钟，我们的展昭 On Air 是 Intelligent Asia 系列直播频道。那在展昭展昭展览馆以及展昭科技展双频道播出，欢迎大家呢定时的锁定。那我们在尾声再次欢迎大家八月十九到二十二号到 P 一零六对轻工有限公司的摊位来找我们帅气的执行长，谢谢。好，那我们就嗯下一次再见喽，拜拜，拜拜。好，欢迎来到展昭，回到展昭 on air。对，那个执行长，我们虽然刚刚已经那个专访结束，但是呢，小编马上收到私讯，说执行长刚介绍 Smart Cube， 听起来还蛮厉害的，可是很希望可以进一步的了解。所以执行长要不要跟我们进一步，我们认真的来说明一下，对这个呃 Smart Cube 这个系统，对它到底怎么运作？嗯。没问题，那个 Smart Cube 其实，呃，源自于其实希望能够帮助企业能够进一步去管理他们公司内部所有的运搬设备、嗯哦，所以我们才跟这个国内的一个汽车大厂他们一起共同开发这样 Smart Cube 监的这样监控。的那个对焦机监控系统，那不止，其实它不止监控对焦机，它甚至所有的运搬设备都可以进行监控。嗯，那它是源，其实第一件事情是它源自于希望能够建立呃员工安全的工作环境，所以它呃，譬如它有监控油缸的压力啦、温度啦等等、速度等，它是希望源自于呃建立工，希望呢所有的工。员工都能在安全的工作环境底下工作，所以它包括电池、引擎的温度、变速箱的温度都都同时在监控。对，所以它让可以让员工在一个安全的工作环境下面工作。那在进一步的过程当中，它把它做成一个 dashboard， 它让呃回回到，因为它如果你很多的 raw data 原始数字，其实它没有办法去了解它在发生什么事情，所以我们把它设计出开发叫 dashboard， 它回传到呃公司的办公室或暂停室里面，它可以看到这些数据的状态，它有一个警戒值，有及时的状态，比如说我们速度有个临界值，温度也有临界，它所以在这个过程当中开始了解到它是不是在安全环境工作，嗯，那那进一步才去管理到呃工作效率的问题，所以、嗯、所以从这个 dashboard 其实就可以看到哦所有的状况了，对，所以我们第一件事情希望能够监控管理，让、嗯、让员工能够在安全环境下工作，然后做一个异常警示。好让，让让如果有状况的时候，我们可以及时处理，不用等到事故发生或或呃产品故障了，我们才来处理。那一一处理停机，可能就发就是半天一天的事情，甚至到两三天，那都影响工工厂的效能跟工作效率，因为你产品没办法下产线，没办法到仓库，所有东西都塞车，对，就停产停摆的。好，那进一步我们希望能够有了这些数据，知道异常状态的时候，那我们帮他做预前的维修保养，就时间到了。不用等到人啊，有时候我忘记，像我们自己开汽车的时候，开开对保养时间，对里程数长，开开超过才去保养，对，啊久了你的设备容易故障。那透过这样的设备，它你的累积时数、使用状况都被记录下来的时候，它就自自动会发报，嗯，发报情况下保养喽，对，该保养了啊，会通知厂商来，嗯，好，所以我们也不用说啊，我们还要扣它，不用，它时间到它发，帮我们发 email 发讯息出去，它就会跟你预约时间，然后进场保养。哦，所以刚刚我们在聊的时候，执行长提到说，我们用 line 啊、email 啊通知厂商来，其实是这个系统会自动通知厂商，对，时间到它就自动通知，哦，对，没有错。那所以，所以在这样这些东西监控的过程当中，确保第一件事确保工作安全，第二是工作效率跟那个所有工作的记录，对，去做到进一步提为了公司做数位升级的一个做提前准备，因为有了累累积的数据，你就就可以做成 big data， 然后可以去透过 AI 的模组去分析你的状况，然后提升你的那个的产那个产线的一个的效能这样。好，所以我们为了因应这样子的过程当中，因为每个呃会收到讯息的人不同，那他工作环境不同，有的会办公室需要电脑，有的在外面需要手机，那所以不同装置都可以使用。那你的
路径也不同，有可以收 email 简讯、line， 或者是用网页版去监控。像我们这个右边这个这个页页面，它就是。你直接登录到网页版的画面，它就可以看到所有的状态。那当然，它有更仔细的原始数据也可以切换。你可以把这些数据捞捞出来之后，透过 AI 的分析，你可以去了解你到整个生产的状态。哦。啊，所以我们这整个系统，它是希望建立在呃保养系统、管理系统，然后我们可以进行的保养计划，好，实时让实际维护、临时检修之前都可以去。去把它确认出来。那你的保修履历是你所有的呃过程，可以进入可视化看板履历或点检去汇出。那那进一步说，其实你你在这个过程当中，你就可以确保你的你的机器都在正常的维护底下，你不会呃过度保养，也会也不会保养不足。这样的话可以大大的延长你的设备寿命，好啊，提高你的工作效率，还有维护工作那个工作安全这样。好，所以降低一些维护的成本。是，那基础架构上，我们是有架所设备的资料，包含多语系，不管你今天是中文、英文，任何国语言，我们都可以放在里面，就可以做个。所以今天在这样子一个跨国的公司里面，你也可以做到不同语系的管理。你系统是一样，不同语系的时候，你就可以在不同设备上看到不同方式呈现这样子。啊、那也可以依照你的工作，比如说你今天是呃，你今天是公司的呃。管理处的，今天是公说执行单位或者 operator， 你有不同权限，你可以看到不同的状态，也可以做你做分隔所管理。那我们全部都是在云云上面做做维护维护跟观看，所以它版本管理是它直接可以不断啊啊不断的 update。对，所以它不用等到说啊，你今天每一年要要派 IT 人员帮你升级重灌，你上升不用，它是随时一不不断时间 update， 是整个我们这样子的过程。的的整整个系统里面，那所以在这些都是基于所有的自动，预警啊，自动维护、自动升级，一切都是不用再花很多的人力去管维护这样子。所以我们从设备里面可以一对多去确定不同机制、不同装置，然后可以多对多去建立保养计划。它可能不同的时间，对于不同的人、驾驶员跟维护计划可以去。互相的去交叉比对，所以你今天可以去做调派，你今天可以去做呃实时管理。就是你今天这个人他原本是呃 A operator 开 A A 的车，但今天 A 车被保养了，那他他人员调派上，他就可以更去有提前做准备去调整。好，所以他可以制造整个建构建构是在不是只有一对一，他是可以一对多甚至多对多的情况去把它。所以所以你今天不管今天是呃你是小量的对高机啊，可能工厂是三台五台或者是五百台，那个都一样的方式来管理。所以其实整个搬运过程的规划了，可以这么说，就是不是只是哦这个单一这台对高机而已，而是包括你的对跟人员的配置啊，然后你不同的对高机哦。所以对我们来讲，整个架构是建立在对高机呃客户要的不是对高机，而是解决运盘的问题。对。所以我们这样过程当中，设备可以被替换，就是你今天你的 IOT 设备一直维持住，你的你的对高机可以一代一代的换，嗯，但你 IOT 设备它可以不断的一直被管理，嗯。哎呀，所以不用担心说今天啊，今天这台车除役了，这台车掉单位了，就没办法管，都可以不断的去互相去呃管理着跟比对。嗯，好，所以我们会做设备认定，好去建立起你的资料，好设备认定你的品牌、名称、使用部门，那你的人还有时间等等，还有所有资讯，那定定这样子，依照你的最高级的状况定定你的计划，那甚至可以做复杂的多项计划、生产或管理的计划来来去。去比对，然后去去调派，嗯，所以你就可以刚刚看到它整个，你从你自你公司自家的 MES 去串联到你的对话机保养系统，把资料做实实际的串接，你就可以把它整个状态哈，它包含从呃外观的设备照片，哪里哪些设备呃维护了更换了，所有东西都可以一一个去做确认，它每一个都是等于是像是实名制一样去。一对一的去比对出来，所以不会说，哎，今天换了你不知道，或或者是有什么状况你搞不清楚，嗯，不会，全部都非常清楚的显示在上面，嗯，然后所以甚至刚才讲到说，他每日会通知保养计划给相关方，说你每天日点检、月点检、保养计划，甚至年检等等，啊，他就会依照你的需求会发，比如发 email、发 line， 啊，比如他 email 他会有设定主旨，然后发保养的东西、日期、内容，需要看依照你各各公司的需求来设定，那到底天数。频次都可以去管理，甚至到我现在最现在那个社社群媒体很很容易的话，很容易使用，像是 Line 啊或者简讯，连 Line 都有，对，甚至其他的呃通讯媒体也都可以使用，都相容，嗯，是的，然后最后它就会依照你的灯号去进行管理，所以你你你一个高管你不用去看。你的管管理处，你不用去看每一个设备的状态，你只要去看到它的颜色，对颜色
做灯光管理，他说，哎，到底哪些我有没有检视到，哪些没有，哪些有状况，那我去看这个东西，我可以。呼应给相对应的人，嗯嗯，啊，可以去确认这件事情到底对。比如，它灯号是绿灯的时候，它是在合理的范围内保养。那超过十五年以上，是不是为什么会有什么状况？对，然后可以做到真的是每一台不遗漏。因为以前做纸本的时候，你这本没有检查到，它就漏掉。对，它就可以会人，而且每一本都看过。才可以找到，对。但现在我只要不不需要去看细节了，只需要先很快速的哦，我找红灯就好。是没错。对，嗯哼哼，这个非常聪明、哦。那也可以提供，如果你有临时有状况的，他临时教授他没有在你排定的计划里面，他也可以输入，那你就可以做一个整个的的工那个对高级的履的履历。履历、嗯。好，你从你从进场成为你的设备第一天到他。退休的这这这个过程当中发生什么事情，那所有的状况都可以可以被被记录下来。那所以，所以所以他就不会有说，哎，今天到底无法掌握的情况出现，他所有东西都在给你掌握，可掌握里面。所以工工制造业最希望是所有事情都在计划，都在掌握之内，就就是透过这样的一个维护保养系统。好，跟监控系统里面把这件事情全部掌握起来。嗯，啊，这是我们大概整个系统的概念。其实很像人的鉴保卡，对不对？是，就是你看过哦，哪一科或者所有的记录都在里面。嗯、因为它它就是建立在一件事情是运班才是客户的问题，对，设备不是。对高机要的呃，客户不要的不是对高机，也不是运班设备，要的是解决他运班的问题。所以我们整个迈向智慧制造过程当中，解决客户运班问题就是我们 Exon 的真正的核心。嗯。所以其实比健保卡还要强了，因为健保卡不会提醒我要去看牙齿，对不对？<笑>好,好，谢谢那个，再次谢谢执行长帮我们那个加码的多介绍了这个关于刚刚 Smart Cube 它的整个系统的内容哦，还有它的整个功能。对，那我们呢，呃，大家还有问题吗？如果有问题的话，欢迎直接留言，好吧？不要私讯小编，小编等一下执行长离开，我们就没有办法把他叫回来了。所以呢，欢迎在下面留言给我们，那我们会把留言转给执行长。那我相信勤工呢，他们也非常乐。刻意的为大家解决所有的问题，对。那当然更重要的其实是最好的方式就是八月十九号到十二号直接到南港展览馆二馆 P 一零六号勤工的摊位去，执行长呢跟他们的团队会在那里为大家服务。好，那我们的呃直播不断线。转型不掉链 ，Intelligent Asia 的系列直播，今天真的就在这里告一个段落了。我们下礼拜二下午三点钟再见，拜拜，拜拜。